ரகசிய ராஜகுமாரி நமக்கு ஈ கொட்டாரத்தில் நின்று இறங்கி போகண்டி வரும் எனக்கு ஈ விவேஜனம் கொண்டு ஜீவிக்கான் பற்றில்லா ஒரு பலசாலி ஞானியுள்ள லீடர்னு அவசியம் அதுவும் சர் கிளாடியஸ் போல கொறச்சு காலம் கழிஞ்சிட்டு சர் கிளாடியஸ் சுகம் இல்லாத கிடப்பிலாயிருந்து குப்ராசிந்தமாய சர் அலான்சோ சர் கிளாடியஸின் மருமகன் ஆயிரம் அதேகம் நாடு பறிச்சு ராஜாவே ஞங்கட பிள்ளைக்குள்ள படிப்பொக்க ஞங்க வீட்டில் இருந்தா பறஞ்சிருந்து எங்கிலும் ஞங்களோட நிகுதி கெட்டா பறஞ்சா எங்கனையா நீங்கள் இது வேண்டாம் விசாரிக்கிற காரணமான நீங்க எங்களோட பிள்ளாரை விடாண்டிருக்கே அது எந்த தெட்டல்லோ நீங்கள் ஒன்று பறஞ்சே படிப்பிக்கிற மாஷினுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும் நிகுதி என்று பறஞ்சது ஒரு நியமமான அனுவாதம் இல்லாண்டு நீ எங்கனையா அகத்து வந்தது காசில்லாத்த கொண்டான ஞங்கள குட்டியால பப்ளிக் ஸ்கூல்லேக்கு அயச்சது ஞங்களுடைய சாஹச்சரியம் அங்கே ஆயிரம் அவடுத்த டீச்சரின குட்டிகள போலும் இல்ல ராஜாவே பின்ன எந்தனா ஞங்களை காசு அடைக்கிது அது சரி அதொன்னு எந்த பிரச்சனும் இல்ல போய் இவிடுன அதாயிரனோ லாக்கிங்டன் கிங்டமோட கேதி പക്ഷേ പറഞ്ഞது പോലെ എല്ലാ അന്യായത്തിനും ഒരു ഹീറോ അവിടെ ജനിക്കും എന്നാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ കാര്യത്തിലെ ഒരു ഷീ ഹീറോ ആണ് சரி இப்போ ராஜாவே ஈ உள்ள மாஷுகளொக்க பிரேதத்தின் பேடிச்சு இவிடுந்து ஓடி கலஞ்சு அதுகொண்டு ஸ்கூலில் ஒரிக்கலும் நமக்கு நிகுதி கிட்டத்தில்ல அதுகொண்டு எல்லாம் அடைச்சு பூட்டி நம்மோட தலைவன் நீங்களும் வாழட்டே ஞான் குறைய நேதாக்களை கண்டுட்டு பக்ஷே ஞான் அதொன்னும் அல்ல ஓகே ஞான் நீங்களை போல தான் ஈ லாக்கிங்டன் கிங்டமின் ஒரு பௌரத்தி மேடம் ரேவன் நீங்களே போட ஆல்காரே இங்கே தனியானோ ஸ்ரீகளோட சம்சாரிக்கிறது என்னோட ஷமிக்கணும் மேடம் சார் கிளாடியஸின் அடுத்து நீங்கள் ஒரு மெசேஜ் எடுத்துகொண்டு வந்ததான ஞான் நம்மட பழைய லீடர் நீங்கள வரா பறஞ்சிட்டுண்டாயிருந்து ஹா எனக்கறியா எல்லாரையும் பிரேதம்னு பறஞ்சு ஓடிப்பிச்சது நீ ஆணுன்னு ஜனங்க உபயோகிக்காத்த பாடசாலைக்கு எல்லாரும் நிகுதி கட்டுவது ஞான் அறிஞ்சிருந்து அவர் நீயான ரட்சிச்சேந்து எனக்கறியா அதொன்னும் தெளிக்கான் பற்றில்ல எனக்கு அதிண்ட ஆவசியம் ஞானான ராஜா நீ அது மறந்தல்லே ஞா நிராசையாயி போய் உத்தரவாதித்தோட இவிடத்த நேதாக்கள் பெருமாறணும் ஞா பறஞ்சு கேட்டது சர் கிளாடியஸ் சர் அலான்சன போல அல்ல என்று சரியல்ல ஞா கேட்டது நின் ஈ சுவாவம் எனக்கு வளர இஷ்டவாய் அதுகொண்டான ஞா இவிட நின் வரா பறஞ்சது எனக்கு நின் சஹாயம் வேணும் ரேவன் கொட்டாரத்தில் அவளுக்கு ஒரு ஜோலி தந்துட்டுண்டாயிருந்து சர் கிளாடஸ் பக்ஷே ஓர்க்கணும் நல்ல ராஜஹீமாயிருந்து சார் அலான்சோ நீ பறையது ஒரிக்கலும் கேட்கத்தில்ல அதேகத்தினேக்கா வலிய ஸ்தானம் நினைக்கு தந்தாலே அதேகம் நீ பறந்து கேட்கொள்ளு அப்பளான நீ மூலம் எனக்கு ஈ ராஜத்தி நடக்கிற காரியங்களொக்கே அறியத்தொள்ளு காணாத போய ஈ நாடின் ராஜகுமாரியான நீ என்று ஞான் அங்கோட்டு பறையா போவ அதினு சேஷம் சார் அலான்சோ நீ பறந்து கேட்டே பற்றூ சார் கிளாடியஸ்னு ஞான் ஒரு கள்ள ராஜகுமாரி ஆகணும்னோ அது ஒரிக்கலும் சாத்தியமல்ல என்ன பரிச்சயப்படுத்தும்போ நாட்டுக்கார அது விசுவசிக்கணும்னுண்டோ விசுவசிச்சோளு காரணம் அதேகம் அல்ல ராஜாவ் அச்சா ஞானெல்லாம் கேட்டோண்டாயிருந்த மோளே ஈ அவசரம் ஒரிக்கலும் நீ விடாம் பாடில்ல ராஜத்தின் ரட்சிக்கா நீ ஒரு வழியே உள்ளு நீ என்ன இது தான் எல்லாம் ஆகிரகிச்சது அல்லே எந்த இது பொட்டத்தரவாயிட்டுள்ளது பெட்டன் நீ ராஜகுமாரி எவ்வளவுனா வந்த இவளை சரிக்கொள்ளவளல்ல இவளை கழிக்குவா என்ன பகரம் தீக்கானாயிட்டா கிளாடியஸ் இங்கனக்கு ചെയ്യുന്നது ஆ சார் அவளொன்னும் വലിയ காரியவே இல்ல அவளோட நீங்க செய்யின்றது ஃபாலோ செய்யானைட்டு പറയാം நீங்க டென்ஷன் அடிக்கண்டா ம் குழப்பம் இல்லலோ இது ஒரு நல்ல காரியம் ஆயிரும் தோணும் அங்கனே சார் கிளாடியஸ் ஆகிரேச்சது போல அது நடந்து ஓ 
നീ ഞങ്ങൾ എല്ലാരെക്കാളും വ്യത്യാസമായ ആളെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞേ നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ അച്ഛനോട് എങ്ങനെ ഞാൻ പറയാം ഇതൊക്കെ വരും ഒരു വേഷമാണെന്ന് ഞാനൊരു രാജകുമാരി അല്ലാന്ന് പക്ഷെ അത് പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് എന്താ നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മ ഈ രാജ്യം വിട്ട് പുറത്തു പോയത് എന്തായിരിക്കും അത് നീ രാജകുമാരിയാണെങ്കിൽ നിന്റെ അച്ഛൻ ഹെൻറി അദ്ദേഹമല്ലേ രാജാവ് ഓ അവരെ ഓടിപ്പോയി എന്നോ ഓ എപ്പോഴാ ഒരു കാര്യം അറിയാമോ എനിക്ക് ഒരു ആളെ കാണാൻ പോണം ഒരു സഹായം എന്റെ സഹായം വെറുതെ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അച്ഛനും അമ്മയും എവിടെയെങ്കിലും പുറത്തു പോയിട്ട് വരാലോ ഓ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുടുങ്ങിയത് തന്നെ ആദ്യത്തെ ദിവസം കൊട്ടാരത്തിൽ രാജകുമാരി രേവൻ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കാല് ചെരുപ്പിടായിരുന്നു മാഡം ഇല്ല രാജകുമാരിയോ ഇല്ലയോ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ചെരുപ്പിടാൻ അറിയാം താങ്ക് യു ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇടാനുള്ള എല്ലാ ഡ്രസ്സ് ഇതിലുണ്ട് രാജകുമാരി ഇതിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറയൂ ഓ അതിനു മുമ്പ് ഏത് ടൂത്ത് ബ്രഷ് ആണ് നിങ്ങൾക്കാ വേണ്ടത് അത് മാത്രമായിരുന്നില്ല റേവന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നോ അതായത് ഞാൻ കാണാൻ സുന്ദരിയാണ് രാജകുമാരി ഇപ്പൊ നമ്മളോടൊപ്പം കഴിക്കാൻ വന്നു ഞാനകത്ത് വന്നോട്ടെ യോ ഹൈനസ് നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു പോലി രാജകുമാരി ആവാൻ തയ്യാറല്ല ഞാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യ സ്ത്രീയായിട്ട് തന്നെ പോയിക്കോട്ടെ അതാണ് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം റേവൻ പ്രജയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജകുമാരി തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടേ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ നിന്നെ തന്നെ തീർന്നെടുത്തേ അങ്ങനെ പോലിയായ രാജകുമാരി അഭിനയിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു അത് പിന്നെ അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ വിട്ടേക്കൂ ഇനി രാജകുമാരി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിക്കാനായി ഈ വീടൊന്നും കാണാൻ ഒട്ടും കൊള്ളില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് തരവാട്ടമാക്കി ഞാൻ നല്ല കൊട്ടാരം പണിയാം സർ അലാൻസോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് എനിക്ക് കുറെ പഠിക്കാനായി ഓ അത് ശരി നീ എന്റെ അടുത്തുനിന്ന് കുറെ കാര്യം പഠിച്ചെടുക്കും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് രാജകുമാരി തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ ഇവിടുത്തെ ശാപം ഏറ്റെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കണം റെഡിയല്ലേ എന്ത് ശാപോ അത് ശരിയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഈ ഭൂമിക്ക് ശാപം ഉറപ്പാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്നും വളറില്ല പിന്നെ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ പണക്കാറാവില്ല പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ വീട് നിങ്ങൾ ഇടിച്ച് കൊട്ടാരം പണിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ശാപം നിങ്ങളുടെ തലയിൽ തന്നെ വന്ന് വീഴും കിഴക്ക് സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ വീട് കെട്ടാന്നല്ലേ സാർ ഇരുന്നത് കെട്ടുന്ന പദ്ധതി മാറ്റിയോ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് സംസാരിക്കല്ലേ അതൊരു ശാപം പെറ്റേടവാ അവിടെ ഒരു പുഴു പോലും വരത്തില്ല എന്റെ പണം എല്ലാം നശിച്ചു പോയെങ്കിൽ നീ ഒന്ന് ഇവിടുന്ന് പോയി തൊലയ്ക്ക് ഇല്ലല്ല ഇതൊക്കെ നുണയാ ഇതൊക്കെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് രാജകുമാരിയുടെ കളിയാൻ തോന്നുന്നു റേവന്റെ പിന്നിൽ ടാഫി പിൻ തുടരാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അത്ഭുതം പെട്ടു ഒരു കാര്യം കണ്ടിട്ട് ആ സമയത്ത് ഏവർ എന്തിനാ റേവനെ കണ്ടത് അത് രാജകുമാരി റേവൺ അന്ന് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാവോ വളരെ ഇരുട്ടായിരുന്നു സാർ അവളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മാർക്ക് കണ്ടു അത് വെച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാർ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പറയുന്നത് ഓ എന്താ അവളുടെ കൈ സൂര്യന്റെ രേഖ ഉണ്ടായിരുന്നോ സാർ ക്ലോഡിയസ് എന്നെ നുണ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചെന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചേ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല ഞാൻ എങ്ങനെ ഇത് കാണാണ്ട് വിട്ടേ ടാഫി ഞാൻ പറയുന്നത് നീ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അലോൺസോ രാവിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ ബന്ധപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് അവളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നിന്റെ അച്ഛനോ അമ്മയും ഞാൻ വിടണമെങ്കിൽ നീ നാട് വിട്ട് തന്നെ പോണം മതി കളിയൊക്കെ നീ ഇവിടുന്ന് പോയില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മനെ ഞാൻ ഒരു വഴിയാക്കി എടുക്കും റേവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ലോക്ക് ഇന്ത്യൻ കിങ്ഡം നിന്ന് പുറത്താക്കി പക്ഷെ അതിൽ വേറൊരു പ്ലാനും ഉണ്ടായിരുന്നു വണ്ടിയെ ഏവരി തടസ്സപ്പെടുത്തി അലൻസോന്റെ ബടന്മാരുടെ വഴക്കിട്ടിട്ട് റേവന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇതെന്റെ കടമയാണ് എന്ത് എന്റെ അച്ഛൻ രാജാവൊന്നല്ല എന്തിനാ എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങണം മോളെ ഒരു കാര്യം നിനക്ക് അറിയാനുണ്ട് അത് സമയമായി ആ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാതെ സർ അലാൻസോ ഒരു വലിയ ഒരു ആഘോഷം നടത്തി റേവന്റെ മാതാപിതാക്കളെ നാട് കടത്തിയതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ താങ്കൾക്ക് ഇപ്പൊ സന്തോഷമായിരിക്കൂ അല്ലേ 
എത്ര ധൈര്യം വന്ന പടയാളികളെ ഇവരെ പിടിച്ച് തടവിലടക്കി പക്ഷെ വടന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി അവർ അലോൺസോണ ബന്ധപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് തല കുനിഞ്ഞ് വണങ്ങി രേവന്നെ ശരി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അവസാനിക്ക ഞാൻ ഒന്ന് തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്റെ സിംഹാസനത്തെ അടുത്ത വരാൻ പോകുന്ന ആൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ എന്ത് മോളെ ഇത് തന്നെയാണ് സത്യം നിന്റെ അച്ഛൻ സർ ഹെൻറി സർ ക്ലോഡിയസിന്റെ ഒറ്റ മകനാണ് ഞാൻ പല കാലമായിട്ട് ഈ കാര്യം ഈ രാജ്യത്തിനോട് മറച്ചു വെച്ചിരുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഹെൻറിയും മെറിഡത്തും ഇങ്ങനെയൊന്നും നടക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് എന്റെ അടുത്ത് കുറെ പറഞ്ഞതാണ് നിനക്കൊരു സാധാരണ നല്ല ജീവിതം കിട്ടണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച പക്ഷെ ഈ നാടിനെ തന്നെ ഭരിക്കാനായിട്ട് ജനിച്ചവളാണ് നീ നിന്നെ തടയാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ലോക്കിംഗ്ടൺ രാജ്യത്തെ ഭരിക്കണമെന്നുള്ള നിന്റെ തലയിൽ എഴുതിയതാണ് മോളെ അവസാനം രേവന്നെ നാട്ടത്ത് രാജകുമാരിയാക്കി അതിനുശേഷം ലോക്കിംഗ്ടൺ കിങ്ഡം വെറും സക്സസ് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതും രാജകുമാരി രേവന്റെ ഭരണത്തിൽ ഹെൻറി മെറിഡിത്തും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തി എന്നിട്ട് സന്തോഷമായി ജീവിച്ചു എന്തു പറ്റി നിനക്ക് നീ എന്തിനാ എന്നെ കാണാമെന്ന് നീ ഒരു രാജകുമാരിയാ അത് ശരിക്കുള്ള രാജകുമാരി ഞാൻ ഇപ്പോഴും നിന്റെ പഴയ കാവൽക്കാരനാണ് എന്നാലും എന്നുവച്ചാൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് ഈ നാട് ഭരിക്കാൻ എന്നേന്നേക്കുമായി എന്നെ സഹായിക്കാൻ എല്ലാം ഭംഗിയായി അലോൺസോ ടോഫി അല്ലാതെ അവർ ചെയ്ത ക്രൂരതയ്ക്കുള്ള ശിക്ഷ അവർക്ക് കിട്ടി ക്ഷമിക്കണം 